Et salut à toutes et à tous, c'est Chrono et on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de Final Fantasy VI. Voilà, il n'aura pas mis 15 ans à sortir. Euh, J'ai pas mis 15 ans à le tourner pour une fois. Parce que c'est vrai qu'entre l'épisode entre l'épisode 2 et 3, ça met un peu de temps, un peu de temps. Et surtout entre l'épisode 3 et 4, alors là, c'était un, un gouffre. Hein. C'est un gouffre. Alors que là, ça fait ça fait 3 jours qu'il est posté l'épisode 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 2. L'épisode 4, donc, euh, donc ça va. Donc dans le dernier épisode, nos personnages ont été séparés parce que là on est arrivé au repère de la résistance. Euh, L'Empire marche vers le repère, ils ont un peu envahi euh, Figaro au Sud. Euh, C'est pour ça que Locke, lui, est parti de son côté pour euh, un peu contrecarrer les plans de l'Empire à Figaro au Sud. Sabine s'est retrouvée éjectée après le combat contre Tros et Terra, Banon et Edgar avancent. Euh, vers Narche pour un peu retrouver la, la chimère, euh, la chimère gelée qu'on a vu au début du jeu. Donc là je vais prendre le scénario de Locke. Parce que, parce que j'ai envie de faire un peu dans, dans l'ordre où ça apparaît de gauche à droite, parce que voilà. Même si le lock c'est un petit peu, je crois que c'est, me semble-t-il, enfin, il me semble, le plus long, c'est quand même Sabine. Euh, le plus court, je crois que c'est euh, Terra, Edgar et Banon, et, et l'intermédiaire, c'est Locke, me semble-t-il. Locke a tout fait pour contrecarrer les plans de l'Empire à Figaro Sud. Il ne lui reste plus qu'à trouver un moyen de s'échapper. Mince, je dois me rendre un arche sur le champ. Voilà, il me semble que... Euh, bon, on, je vais essayer de finir ça dans un seul épisode, on va voir. Euh, mais bon, reste si je n'y arrive pas à finir un épisode, c'est pas très grave. Les maisons des gens riches ont toujours trouvé de passage secret. Cherchez l'endroit où on peut sentir un courant d'air. Donc déjà, on avait déjà trouvé un peu ce, cet endroit-là dans, dans l'épisode 3. Vu qu'on avait déjà été à Figaro Sud dans l'épisode 3, un point de sauvegarde, même si ça ne nous sert pas à grand chose, mais on sait jamais si on a envie de sauvegarder, on sait qu'on pourra aller là. Euh, donc voilà, maintenant faut, faut un petit peu se balader en ville, sauf que comme vous allez rapidement vous en rendre compte, voilà, il y, y a des soldats un peu partout, que ce soit avec des armées en majesté ou pas. Euh, voilà, on peut pas passer comme ça. Donc là il faut commencer d'abord par se rendre dans le magasin de potions. Pas pour acheter des potions, mais pour la parler à ce marchand. Mais c'est Locke, le fameux voleur je suis un chasseur de trésors, pas un voleur. Je fais en sorte que tu t'en souviennes. Et voilà, on attaque le marchand, mais là le but n'est pas d'attaquer, même si lui, il va essayer de nous attaquer, mais comme c'est un marchand, il tape pas fort. Il faut juste le voler. Et vous allez voir qu'il va être une situation assez marrante. Sauf que là, on a raté. Donc faut que ça marche. Et bon, normalement, on devrait pas mettre 15 ans à réussir à lui voler. Ah, chapeau à plume, mais ça, on s'en fout sur tout ce qui va se passer. Voilà, il se retrouve... À poil, son a volé ses vêtements. Enfin, à poil. Il a juste son, son caleçon, quoi. Mais bon. Et là, changement à la Wonder Woman. Il change de vêtements. C'est magique. Hein. C'est magique, les jeux vidéo. Donc voilà. Et l'autre, il se trouve, bien sûr, à poil. Et il fuit, bien sûr. Il peut pas faire grand-chose. Hein. Voilà. Comme ça, nous avons la tenue qui va nous permettre un peu de de, de continuer notre, euh, notre avancée dans, dans la ville. Parce qu'il faut, faut aller dans cette maison. Il y a, il y a un vieux monsieur. Tu n'as pas de cidre Je vais te faire ici alors Ouais, il faut, euh, faut trouver du cidre pour le vieux monsieur. Et là, il y a le petit gamin qui nous bloque le chemin. Mon grand-père était un domestique. Il travaillait pour la maison, enfin pour la famille qui habite dans la grande maison au nord de la ville. Tu es, un, tu es un marchand C'est bon, tu peux passer. Ouais. Comme on est un marchand, il nous laisse passer tranquille. Mais enfin, on n'est pas vraiment un marchand, mais bon, il croit qu'on l'est, grâce à la tenue. Mais bon, comme on dit, la vie ne fait pas le moine, mais bon. S'il nous croit, il nous croit. Hein, tant mieux pour nous. Euh, donc là, euh, après, ce qu'il faut, bon. Euh, là, c'est rien d'aller dans les boutiques parce que euh, le stock n'a pas changé. Et je crois qu'avant dans, dans le petit euh, tonneau, voilà, une potion. Euh, mais là, il faut tout simplement aller monter et aller euh, tout à gauche. Voilà, comme ça, on va tout à gauche. Là, on descend. Et il y a un garde qui est différent, qui a une couleur différente. Je vais voir s'il n'y a pas des trucs. Ah, une pierre de renvoi, ça, c'est pas mal. Euh, donc, quoi Un garde qui n'est pas du tout marron, qui est vert. Ouais. Et qu'on peut... Euh, lui, lui, il faut il faut l'affronter, mais en fait, c'est comme avec le marchand. Il faut le voler. Sauf que là... Je sais pas pourquoi. Euh, J'avais fait un petit essai avant pour voir un peu. Et c'était. ça passait le premier coup, mais là pas du tout. Ah bravo Je sais pas pourquoi, mais ça, ça, ça veut pas. 
Bon, faudrait quand même que ça marche à un moment. Hein. Voilà, une potion et ça va le foutre à poil. Voilà. Enfin, je suis à poil, bien sûr, mais. Apparemment, il est apparemment. Voilà. Et juste. Euh, voilà. Quasiment. Bien sûr. Comme le marchand, il s'enfuit. Parce que bon, un soldat à poil. Euh, il peut pas faire grand chose. Donc voilà. Maintenant, comme on est un soldat, on va pouvoir un peu euh, parler à, à d'autres soldats et surtout. Euh, euh, surtout, il faut que je le retrouve. Voilà, c'est celui-là. Voilà, comme ça, on peut lui prendre son poste. En fait, il se. Enfin, voilà. Enfin, entre guillemets, comme ça, il s'en va. Et nous, on a accès à d'autres zones, surtout euh, l'auberge. Où il y a le. Euh, le cidre, si je me souviens bien. Euh. Ouais, non, non, c'est pas là. Bah, il me semble que c'est ici le cidre. Ouais, là, je crois qu'il faut le revoler pour redevenir marchand. Ouais, c'est compliqué. Hein, mais <rire> voilà, comme ça. Voilà, je vois un coup de coca en attendant. Ah. Et voilà. C'est tout marrant que j'aime bien un petit peu l'humour FF6 là, il y a des trucs, euh, des trucs assez marrants comme ça. Voilà, comme ça on a à nouveau un marchand et je crois que... Ouais, le cidre, je sais plus où il est, je crois qu'il est dans une pièce, enfin pas loin du, de ce bâtiment. Euh... Ah le voilà. Par contre, comme je suis déjà un marchand, je sais pas si... Est-ce qu'il va se changer pour remettre les mêmes vêtements ou pas Ah bah ouais. Et oui, il a fait le changement de vêtements sans, sans les changer. C'est révolutionnaire. Voilà, comme ça, on a le cidre et on est à nouveau marchand. Euh, C'est qui nous permet bien sûr de revenir dans la maison avec euh, avec le petit gamin pour aller voir euh, le grand-père à moins que ouais non c'est bon j'ai cru que l'autre soldat il allait revenir mais non Parce qu'on sait jamais. Voilà, comme ça, il nous laisse passer. Comme ça, on peut aller voir le petit vieillard pour lui donner son, son cidre. Oh, du cidre Glou, 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 glou Hein Un passage secret Oh, il y a un tunnel qui mène jusqu'à la maison au nord de la ville. Il suffit de donner le monde de passe à mon petit-fils qui est en bas. Euh, c'était quel âge Quoi, le monde de passe déjà euh... Ah, par contre, ça, je ne sais plus. De toute façon, je crois qu'on peut faire tous les essais. Hein. C'est pas comme si on avait un essai et puis paf, c'était... Euh... C'est foutu. Euh, le mot de passe, c'est... Je crois que c'est courage. Voilà. Je m'en souvenais plus. Ah, mais ça a marché. Voilà, comme ça, on a... Euh, le passage secret. Et on peut aller dans les profondeurs de la ville pour aller dans la maison euh, du, du gros Richard. Euh... La maison où il y a le courant d'air. Je fouille comme d'hab. Parce que voilà, j'ai. Voilà. Euh, je, je fouille tout le temps. Bon, des fois je rate des trucs. Un élixir, voilà. Si j'avais pas fouillé, j'aurais pas eu d'élixir. Euh, mais bon. Moi je trouve. J'aime bien fouiller, j'aime bien regarder. Bon. C'est vrai que des fois j'oublie des trucs, mais en général, bon, j'ai. J'arrive à choper pas mal de trucs. Hein, donc c'est déjà pas mal. L'armée impériale a fait de cette maison son quartier général. Voilà, on va monter. Je crois que c'est là-bas que ça, ça y est, le truc. Alors, en tout cas, il n'y a plus de musique. 
Ah voilà, c'est cette pièce. Oh, qu'ai-je fait J'ai livré la ville à l'Empire Je n'ai pas pu résister à une somme pareille. T'es déjà riche et tu... Ah tiens, il y a le courant comme ça, c'est... Voilà. Donc on avait déjà été. On avait déjà été dans cette zone. Euh, dans l'épisode 3. Euh... On enlevait le déguisement, de toute façon il ne sert plus à rien. Hein, dans cet endroit. Je l'ai déjà vu quelque part, j'en suis certain. Ah oui, c'est un des généraux de l'Empire. Voilà ce qui arrive aux traites. Une combattante aguerrie à qui l'Empire a insufflé des pouvoirs magiques. Existe-t-il un cœur de femme derrière le masque impassible du général Donc Céleste. Oui, oh yeah. Change pas les noms, hein, comme dans, pas comme dans FF7 où là j'ai changé les noms parce que je voulais un peu, je voulais pas Cloud, mais Cloud, euh, voilà, je voulais un petit peu, un petit peu euh, changer, même si c'était, même si c'était un petit peu le gros puriste de la mort, mais voilà. Là, je ne change rien, les noms me conviennent, même si on peut appeler Terratina, si on veut, parce que, voilà, c'est son autre nom, mais moi j'aime bien laisser Terra. Même la Massive Générale Céleste peut tomber en disgrâce. Ma disgrâce paraît dérisoire quand on la compare aux actes odieux de ceux qui attaquent des innocents sans défense. Tais-toi Kafka compte empoisonner tous les habitants du royaume de Doma. La ferme Pff, Bientôt tu ne pourras plus répandre tes calomnies. Ton exécution aura lieu demain. Ne la quitte pas des yeux. À vos ordres Je peux passer des jours sans dormir J'adore comment il s'est mis là, là. Ouais, En tout cas, apparemment, la KFK a l'intention d'empoisonner le royaume de Doma. Donc, euh, ça, rien que cet acte, on voit là un peu la perfidie de ce, de ce bonhomme. Donc, voilà, il peut passer des jours sans dormir. Ouais, ouais, bon, là, ça fait quoi Même pas une minute que le gars est parti, que je suis rentré dans la pièce et tu dors déjà. Ah, c'est bravo. Voilà, donc on. On a le choix soit à laisser tomber, soit à la libérer, mais bien sûr, vous devinez qu'il faut la libérer. Qui es-tu Je m'appelle Locke, je suis un membre de la Résistance. La Résistance Je suis le général céleste de l'armée impériale. Enfin, j'étais. Je ne suis plus qu'une traîtresse. Eh bien, partons Tu veux m'emmener avec toi Non je peux à peine marcher, je ne ferai que te ralentir. Je te remercie, mais... Même si tu parvenais à me sortir d'ici, je ne pourrais pas me protéger contre l'Empire. Je préfère attendre ici la venue du bourreau et mourir honorablement. Je te protégerai. Fais-moi confiance, tout ira bien. Allons-y Attends ce soldat pourrait avoir quelque chose qui nous sera utile. Enfin, comme ça, on a une clé de l'horloge. Et il nous saute dessus. Sauf que... Il est toujours dans son... Dans son rêve, là. Ah, C'est bien beau, ça, le... Oh Oh, je peux passer deux jours sans dormir. Donc voilà, on a un nouveau personnage. Donc Céleste. Et comme vous pouvez le voir, elle peut aussi utiliser la magie. Sauf qu'elle n'a pas brasier, mais euh, glacier. Mais son, c'est les mêmes sorts que Terra. Elle a de la magie de base. Donc ça, c'est cool. Donc, elle pourra nous soigner. Ce sera un très bon allié. Sauf que là, elle est à main nue. Mais heureusement, j'ai des épées. Et j'ai de l'équipement. À lui mettre, voilà, comme ça, elle est full stuffée. Et on est tranquille. Euh, Est-ce que je sauvegarde ou pas Ouais, on va sauvegarder. Ah, sur celui-là, voilà. 
Là, les trois sauvegardes sont prises. Hein. <rire> Comme ça, voilà. Il n'y a, a pas de souci de, de sauvegarde. Moi, j'aime bien, bien avoir 15 000 de sauvegarde. 500 c'est pas mal. Donc là, on a la... normalement, il faut aller voir l'horloge. Ah, il y a plein de coffres là. Oh ah. ah, il y en avait un là. Oh, ça c'est pas mal. Là. Ok, donc c'est pas celle-là. Ouais, ça doit être celle-là, ok, contre le mur. Et voilà, une porte apparaît, c'est magique. Donc là, il y a pas mal de, il y a pas mal de passages, il y a des coffres. Et je prends du coca. Euh, c'est moi ou... Ah ouais, Locke il a perdu ton, tout son... Tout son équipement, tranquille. Il l'a plus sur lui. Moi ouais, je sais pas pourquoi. Il s'est Oh, je vais, aller, je vais aller dans une ville, il y a l'Empire et tout, mais je vais enlever tout mon équipement. Ok, il est génial. Bon. Heureusement que j'ai quelques trucs hein, à lui mettre. Bon, en même temps, c'est bien parce que comme ça on récupère l'équipement des autres. Euh, ouais, donc on peut pas passer là tranquillement. Euh, voilà. Je vais me faire un petit euh, la mégite, je sais plus ce que ça fait, je crois que faudra que je relise les fesses, ça fait tellement longtemps. Mais il me semble que c'est pas mal. Là, comme ça, on peut se soigner. Même si elle a pas soigné de beaucoup. Mais bon, c'est déjà ça. Ah ouais, il fait, il m'a fait quand même mal, hein. Mais il est mort, donc c'est pas un problème. Pas mal les Gels, même si j'en ai eu pas mal hein, avec tout, tout ce qui s'est passé dans les derniers épisodes. Euh, voilà, je préfère utiliser des super potions euh, parce que ça soigne euh, beaucoup de PV et comme j'en ai perdu beaucoup, euh, donc je vais regarder dans compétences. Euh dans l'état, je crois qu'on peut voir. Euh... Ah, si te... Je sais plus si on peut voir les, les descriptions de. Des, des techniques. Bon, je sais plus. Ça, je sais plus tout ce que fait la Mégide. Ah mais de toute façon je crois qu'ils vont l'expliquer à un moment. Ouais ouais il me semble qu'il l'explique. Donc c'est pas un problème. Il me semble c'est pour euh... C'est pour la magie, c'est.. Mais je... ça fait. ça fait un bon moment donc euh... Je me rappelle plus du tout. Oh ça il fuit. Bon, on devrait plus être très loin de la sortie là. Ah, je vais quand même fuir un petit peu ce, ce combat parce que bon là, si on se fait agresser tout, à tout, quasiment tous les 10 pas, ça va pas le faire. Hein. Pourquoi veux-tu me protéger Tu me rappelles quelqu'un. Peu importe ta raison, c'est mon choix. Voilà, comme ça, on est de l'autre côté et on peut s'échapper. Oh, je sais pas si vous voyez, il y avait des coffres et tout, mais on s'en fout. Euh, c'est pas un problème. Donc là, euh, normalement, le scénario est bientôt terminé. Il faut juste aller à la grotte euh, qu'on avait déjà traversée pour aller à la figure au sud. Donc là, on doit aller vers Narche. Donc, faut revenir en arrière. Avec les, les monstres là, les, les monstres habituels, là, les petits. Euh... Les petites merdes qu'on a affrontées il y a déjà quelques épisodes. 
Bon ça, Céleste c'est pas trop en retard en niveau, elle est, elle est juste euh, à notre niveau quoi. Voilà, elle est niveau 11. Voilà, donc ça a pas trop perdu de, de PM. Ouais bon on connaît le chemin donc ça y a pas de y a pas de souci. La grotte elle, est assez courte donc euh, on devrait pas mettre trop de temps à la, à la traverser. Euh, par contre je crois. Je sais plus s'il y avait ces montres là la dernière fois. Euh, je crois pas. Je crois pas du tout mais bon. Qui sait, moi je, je m'en souviens plus, ça fait déjà un petit moment, hein, l'épisode 3. Voilà. Moi bon, je vais quand même soigner Locke. Euh... Ah, j'ai cru que j'avais plus de plus de stuff, mais il m'en restait un, bon, reste pas grave, j'ai sérum. Donc c'est... Wow ouais, 12 000 Ouais, c'est pas mal, ça me fait une bonne réserve. Ouais, comme ça, on aura de quoi faire quand... Quand on pourra acheter nos équipements, là. On pourra se faire euh, péter, euh, péter les équipements, là. Alors, je vais me soigner parce qu'il me semble qu'il y a un truc. C'est là où il y, y a du bruit, là. Ouais, je crois que c'est par là. Hum. Ouais, on est à l'entrée. Il me semble qu'il y a quelque chose, hein, si, je me, si je me soigne bien. pouvoir soigner le, le le poison là parce que bon c'est c'est un petit peu chiant sinon ah bah maintenant la paralysie hein. c'est génial bon c'est pas grave j'ai pas trop de cette magie donc je peux me permettre et voilà Autant en profiter qu'on peut qu'on peut tisser sur plusieurs cibles la magie. D'où vient ce bruit C'est un truc étrange. Heureusement là on peut récupérer tous nos tous nos PV et MP. Qu'est-ce que c'est Quelque chose à traverser la paroi et donc là, oui, je me souviens bien, un boss, donc... Oh, ah, excavatrice. Une excavatrice Si elle utilise cette attaque magique, il ne restera pas grand-chose de nous. Que pouvons-nous faire Ne t'inquiète pas, je vais absorber ses sorts avec ma lame égide. Ah voilà, elle absorbe les sorts pour réduire le, la, 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 les dégâts. C'est pas un peu dangereux Fais ma confiance. Je vais essayer de voler un petit coup. Oh, une dague éolienne, on en a déjà une, mais bon... C'est dur à ça, comme ça on n'aura pas. On n'aura pas à en racheter une. Voilà, comme ça, ça réduit beaucoup. Elle absorbe même. Donc je vais attaquer avec Clock parce qu'il fait beaucoup de dégâts et je vais me protéger avec, euh, avec Céleste. Voilà. Ça, on sait jamais quand il va utiliser une attaque magique, voilà, comme ça. Donc voilà. Je me rappelais plus, mais voilà. Je sais qu'il me semblait qu'il y, y avait un tuto. Ah, il faudra que je me soigne aussi. Oh, bien joué, Locke. Il s'est protégé hein, au bon moment. Ah, faut, faut que je fasse attention au, au PV de Locke. Oh, Normalement, il ne devrait pas trop nous résister. Surtout avec les dégâts que je fais. Ouais. Heureusement que je qu s'est protégé, hein, sinon il serait mort. Hein.
Ouais, comme ça, ça fait des actions... Des actions un peu gâchées de sa part. Voilà. Comme ça, c'est tout simple. Bon, faut que je me soigne. Ah non, force. Ah. Alors, je vais essayer, mais je garantis pas. Ah C'est... Voilà, il m'a... J'ai essayé de me soigner, mais... J'aurais dû me soigner plus tôt. Bon, c'est pas grave. On l'a eu quand même. Bon, petit fail sur la fin, enfin petit fail. C'est surtout que j'ai pas eu le temps de me soigner. Euh, il m'a attaqué assez rapidement avec sa foreuse. Et cette fois, je ne suis pas protégé. Donc, c'est que. Il fait beaucoup de dégâts. Mais après, je préférais attaquer toujours avec Céleste. Euh, plutôt que d'essayer de le ressusciter, ça aurait été une perte de temps. Et j'aurais sûrement en perdu. Donc, voilà. Heureusement, Locke est mort. Mais bon, on a réussi. C'est le principal. Ouf, nous l'avons échappé belle. Et voilà donc ce qui conclut ce premier scénario et on peut choisir entre les deux autres, on va choisir après le prochain, euh, celui de Terra, bah non, et Edgar. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cet épisode numéro 5, on se retrouve pour le scénario de Terra, Edgar et Banon. Mais ça, ça sera dans le prochain épisode. Merci à tous.